Bonjour, c'est Amel. Euh, je ne sais pas si tu le sais, mais depuis quelques semaines, euh, j'ai créé un groupe qui s'appelle Honor la mission de ton âme. Et depuis lundi, donc euh, aujourd'hui on est mercredi, à l'heure où je tourne la vidéo, je suis un peu perdue dans l'espace-temps. Euh, depuis lundi, du coup, il y a une masterclass qui s'y déroule tous les jours. Et on travaille, on parle, on se connecte, on active, on nettoie. Euh, tout un tas de choses en nous, dans la galaxie, dans l'univers, à propos de justement honorer sa mission d'âme. Et il y a beaucoup beaucoup de codes, c'est très très dense, les personnes qui sont présentes, euh, on, voilà, il y en a qui s'endorment, il y en a qui ont besoin de vraiment faire des grosses siestes après, on sent que ça vient vraiment les chambouler beaucoup, parce qu'on on récupère des choses qui viennent de très très loin dans leur, euh, dans leur existence, dans leur connexion, de, de plans, on va dire, subtils de leur expérience. Et je fais cette vidéo pour deux choses. La première, c'est évidemment de te proposer de nous rejoindre. Cette masterclass est offerte. Et tous les replays sont disponibles jusqu'à dimanche. Donc même si tu nous rejoins en cours de route, eh ben, tu pourras accéder aux enregistrements des, des sessions qui ont eu lieu. Puis tu pourras rattraper et prendre en route celles qui vont avoir lieu. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de te dire d'autre eh ben, J'ai envie de t'emmener, euh, toi aussi, avec des chants, des chants quantiques. Euh, ça peut aussi s'appeler du light language, mais ce vocabulaire de chant quantique me parle davantage, donc c'est comme ça que je l'appelle. Euh, J'ai envie de t'emmener avec ces chants quantiques à toi aussi te relier davantage à ta mission, à la sentir à l'intérieur de toi pour lui laisser davantage de place, et à faire un peu de ménage, parce qu'il y en a beaucoup à faire souvent, et à faire un peu de ménage sur tous les blocages et tous les freins. D'ailleurs, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mercredi. Euh, on va parler de tous les freins qu'on a à à incarner sa mission d'âme, et c'est vraiment un sujet super important. Euh, je ne sais pas, je ne peux pas te donner des, de spoilers, parce que je ne sais pas exactement ce qui va être dit. Tu sais, je me connecte en direct, et puis avec le, avec le collectif, en fait, on fait un travail euh, ensemble, et c'est donc, on va dire, moi qui le, qui le, voilà, qui le verbalise, on va dire, et puis qui le, qui le facilite. Euh, je t'emmène, parce qu'avec... Ah oui, c'est ça que je voulais préciser, c'est que ces chants quantiques, finalement... Ils ont, euh, ils ont un pouvoir, ils ont une puissance qui est gigantesque. Euh, je ne sais pas si tu as senti, mais de plus en plus, il y a des présences qui viennent d'autres plans euh, de la galaxie. Hein, je parle d'Arcturien, de Syrien, Lyrien, de, de, bon, bref, il y a vraiment beaucoup d'autres euh, espaces, beaucoup d'autres êtres qui peuplent notre galaxie. Et ces champs-là, c'est un moyen aussi pour eux de venir et de nous apporter en fait, leurs énergies, leurs technologies et leurs codes. Voilà. Et je sais qu'il y en a plein, plein, plein dans les chants que je, que je chante. Donc, euh, prends le temps de t'installer, te poser, te connecter à la terre, d'envoyer tes racines et ta, et ta lumière dans, dans la matrice cristalline de la terre et te laisser envelopper par cette énergie-là. Si tu as besoin de mettre pause pour vraiment prendre le temps de le faire, vas-y. Et puis ensuite, laisse-toi porter par ce qui vient. Kale, hale, oh, oh, ale, kale, lila, le, ya, le, oh, ma, e, e, ya, oh, a, ye, oh, a. E, kale, lila, ze, lila, e, ma, ye, ka, oh, a. Ce que je capte dans ce chant, c'est que pour ce collectif qui regarde, que ce soit maintenant ou dans quelques années, peu importe, quand tu tomberas sur cette vidéo, c'est que cette connexion, je la sens très fragile. Et du coup, le chant, il est là pour l'aider à, à se débarrasser. Tu sais, je vois comme une, une colonne de lumière et puis il y a plein de petites choses qui volent en éclats sur les côtés qui, qui empêchaient la lumière de jaillir. Voilà, donc on, on laisse, laisse ce nettoyage se faire et on accueille, et on accueille, et on accueille encore plus ta connexion, ta lumière, ta connexion à la source. Voilà. Hey, Eya ke da re la eya u mane yu a ke Eya o a ke da le li da yu a ma Eya ke u a de ri la e yu a Eya o a ke ya de ri la yo Eya o wa ke ya tila 
Alors, il y a beaucoup d'activations qui se passent, c'est magnifique, magnifique, les sensations, l'émotion, c'est fort, c'est possible qu'il y ait des larmes, que tu aies de l'émotion, que tu aies des frissons. Laisse faire, accueille, laisse venir, si tu as besoin de réécouter plusieurs fois, c'est possible. Et là, il y a vraiment un message qui dit, mais euh, c'est comme si je nous voyais, collectivement et individuellement, nous retourner à nouveau vers cette source. Et... Comme si le message c'était, oh là là, je, je, oups, j'avais oublié, j'avais vraiment oublié à quel point je venais de là et je le sais dans mon être au plus profond pourtant, mais je l'avais oublié et maintenant je suis prête à l'accueillir pleinement dans mon quotidien, dans mon existence, dans ma conscience. Et du coup c'est comme des retrouvailles en fait, c'est comme des retrouvailles et ça amène à une renaissance. Magnifique. Oh, wow. Et en même temps, ah oui pardon, avant de continuer, euh, et en même temps, il y a comme un un doux pansement qui est posé sur les moments de souffrance et les moments d'inquiétude, de doute et de, de douleur de ton existence en fait. Donc il y a comme un voile de nettoyage mais d'apaisement, tu sais, c'est très doux, c'est très très doux, très très doux. Et là, c'est comme si ça faisait de la place à l'intérieur de ton corps physique pour accueillir ton âme davantage dans ton corps physique. C'est vraiment ça, c'est vraiment ancre-toi, pose-toi dans la terre, laisse ton corps se poser et accueillir en fait la douceur que ça peut être d'être sur terre. Et puis, euh, donc accueille ça et laisse ton âme s'installer tranquillou-bilou dans ton corps. Voilà, parce que c'est ça aussi. Hein, honorer la mission de son âme, c'est pas forcément faire des trucs perchés tout le temps, c'est aussi, on est sur Terre, donc on est là pour faire évoluer ce qui se passe sur Terre, et il y a des choses à changer, d'accord Mais c'est d'abord en se reliant à ça, et en faisant son propre travail de nettoyage, voilà. Écoute, je te souhaite une très bonne journée, j'espère que cette vidéo t'a parlé, viens me dire en commentaire, euh, si tu as envie d'aller plus loin, il euh, y a des séances individuelles qui sont possibles, j'en ai ouvert quelques-unes euh, cet été, et puis, il euh, y a aussi des accompagnements si tu as envie. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt.